Tak teď se nám tady nějaký ruce opakovali. František Matějka a pak Mládě Krupa. Tak všichni máme možnou profesní deformaci, takže já jsem z té vaší odpovědi na moji otázku pochopil, že jsem se zeptal blbě. A tak to zkusím napravit a zjednodušit. Existuje v historii politik zasazení do kontextu té doby, který vám ladí, který prostě stojí za to, aby jeho člověk měl v paměti. Děkuji. Takže já jsem nikdy takhle e, nepřemýšlel. Zase, mě, mě, když, ne, 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 to já jsem spíš blbý, jo, protože e, to ne blbě, to je normální běžná standardní otázka, ale já když dostanu rovnou otázku, třeba co se týče Big Beatu, jaký jsou moje vzory, tak řeknu, já nevím, no tak největším vzorem třeba, co se týče projevu na pódiu, tak jsem já před 20 lety. <laughs> A, 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 a víc mě fakt jako nenapadlo, jo, protože, protože takhle vůbec ne, 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 neuvažu. Existují postavy z dějin, který, kterých, si, kterých si cením, z českých dějin, nevím, asi bych si cenil určitě, určitě Rígra například, nebo já nevím dalších, ale jako, jako já bych na to musel napsat nějaký esej, a, a u každého by, by byla jedna věta, v čem mi vadí, jo. A, a takže proto jsem se jako do tohle nikdy nehrnul. Já jsem strašně rád, že, že máme na koho navazovat a od koho se odvozovat a, a, a hluboce si cením určitých lidí, ale že bych si někoho takhle vybral, těžko říct, stejně mlátil svůj ženu určitě. Uh, Vládě Krupa, pan Hartmann, Karina Franková potom. a ty lidi by skončili. Některý z nich možná je hned odejčí. A co se týče, no víte, já jsem člověk, který má za sebou své nesnesitelné intelektuální období. A já jsem živý příklad toho, že se to dá léčit. A vypadalo to, že, že, že to nejde, jo. Ale představte si opravdu situaci, já nevím, těch 80. let a představte si takový ten typický, takový ten nafoukaný intelektuální underground. Je. To, to jsem přesně já. Je. To, jo, takový to jako e, to ohromování těma encyklopedickýma e, schopnostma z, z té hospody čtvrtícené skupiny. A, a, a ne, ne jako vědomost má, když to dítě jenom vědomost má, vědomost má opravdu, ale v té v v hospodě, jo. v té hospodě se tím vytáhl a, a tak dále. Čili, čili tohle, tohle přesně, tyhle ty přesně vzorce já mám v sobě, proto jaký s těma lidma umím mluvit a, a myslím, že je umím docela dobře ničit, jo. Protože, protože jsem jako konvertoval od nich a, 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 a vylečil jsem se z toho, takže já takový ty, takový ty úvahy prostě nad, nad těma filozofama sice asi jako e, e, vést umím, ale za rohy bych si tady hned musel střelit facku, jo. A, a, ale, ale, ale dobře, nemůžu se tomu vyjíbat a jednu věc řeknu. E, pro mě e, 
A je to zároveň odpověď na asi šest otázek, které tady už dneska padly. Včetně takového toho různého spojenectví, nespojitelného a, a, a tak dál. E, ano, je možný, že můj přístup k věci spojuje dva, dva nějaký základní e, přístupy k věci. A myslím, že myšlenka, myšlenka, myšlenka e, a doma smysle o neviditelné ruce trhu je jedna z nejúžasnějších, která vůbec kdy mohla inspirovat člověk. Když umřela, když umřela Olga Havlova v roce 96, a já fakt si nesou úplně jistý, jestli budu teď pochopený, ale řeknu to tak, jak, jak to tehdy bylo. A hodně to, to, co teď řeknu, vypovídá o, o nějakém ideovém zázemí, protože říkám to, co říkám celý život. Tehdy, to bylo v lednu, byla hrozná kosa a vytvořila se šíleně dlouhá fronta kondolečním kolem hradu a lidi tam prostě mrzli a v té frontě čekají tam mnoho hodin. A tehdy napsal glosu do ledových novin, Páter Halík a napsal um, a, e, projev absolutního okouzlení nad tím, že se našli lidi z kolem okolních hospod a, a stánků, který těm čekajícím lidem donesli čáry třeba. A on k tomu dodal. Vedení pravděpodobně jinou neviditelnou rukou, než neviditelnou rukou trhu. <laughs> Toto napsal. A já jsem si ho přečet a s úžasem jsem zjistil, jaký tady panuje ohromný, strašlivý, tragický a bolestný nepochopení. A napsal jsem glosu. Jejíž nejdůležitější věta byla a zároveň skoro taková nějaká, skoro i moje životní krému. Já jsem napsal Víte, pane Páter, ty obě ruce vyrůstají z jednoho těla. <laughs> <laughs>